哈喽，大家都天天追问我这一片菜地怎么样了，有没有种？其实都种了，种了很多的东西，只是我没有发出去，因为。刚种了之后呢，都没有出来，看呢就是一块地，什么都没有，所以我一直都没拍。有的已经出来了，有的还没有出来，因为平时我也不怎么过来，都是学校的园丁帮我打理、浇水。我就播种的时候，呃，施肥的时候才过来。我给你们看一下，都有一些什么东西吧。这是种的长江豆，因为我就想着多种一点那个长江豆，因为又可以腌。涮豆角也可以晒干，平时炒菜啊什么也可以，嗯，因为其实晒干了和腌酸的我们也挺喜欢的。然后这个中间呢，我种的是姜，因为姜它比较喜阴，所以我就把姜放在中间，等到时候搭起来的时候呢，一来省空间，二来就是姜在中间也能遮一下阴。然后边上是种的花。看一下这个豆角长得还不错，也就种下去一个多星期吧。这个地方的确容易长。这个边上呢是种的太阳花，你看那个其实就剪了插过来的，它就都活了。现在看到这个植物叫杨记，它是可以吃也可以看花的那种。我们在美国的院子里有很多，大家每次都问叫什么名字，就是这个。这个呢在热带它是多年生的，所以我种了一些。这个是花生，已经长这么大了。大家还记得我有一次在超市里买了，说回来要种起来的，就是这个花生，已经长这么大了。这个花生呢是刚刚长出来的，就是同一个时间种的，它有的出的快，有的出的慢。这一片红薯的话，就是拿来到时候挖红薯的。我打算多种一些，因为红薯当主食也挺好的。这个是向日葵，向日葵旁边呢是四季豆，因为要用花来招一些蜜蜂过来，所以我就打算多种一些向日葵，多招一些蜜蜂。这个就是在超市里买的那个芋头，然后种下去，已经长这么大了。我本来想着可能还没有这么快出来，没有想到长得还挺快的。我看这个，他给我整弄的好整齐呀、啊，比我自己菜园子弄的挺。好像经常还边上修一修，修的非常非常整齐。其实还种了另外两种姜，一种就是泰国做那个汤的那个很大的那个姜，还有一个呢是小小的，然后但是它是黄色的吧，还是橙色的那种姜。这边的草坪呢，如果不够用，我们还可以继续的把它开发出来，因为学校现在加入了就是那种环保的那种学校。种植呢也是他们的一个部分，所以就是种出来给别人看也挺好的。就这么大一块，够折腾了吧？有耐心一点，过段时间会有一个不一样的菜园子出来。到时候再种一些山药呀、甘蔗啊，可以来熬红糖的呀。反正热带能种的，我都会把它种起来。还有一些花呀之类的可以种的，我就去那个就是前一天去的那个地方，再去多买一些花给它。大呃，就是全部都给他弄一下，因为我没有去整理的原因，是因为，呃，放假了，明天我们要去巴厘岛度假了，所以就没有大规模的去弄它。等我们度假回来吧，正好走一个星期，回来也是应该是一个大变样，到时候再慢慢的去整理它。然后今天呢，我是要带小朋友们去游泳。小朋友呢，现在在这边也交了很多的朋友，也非常喜欢的地方，这个地方，而且我是啊、呃，每个星期必须要带他们去游泳一次，顺便呢带大家去看一看。其实小朋友们也会游泳，但是我们没有教过他，他们只会就是游那种像狗爬似的，比较只能说游走，不是很专业，所以让他们再学一下。老粉丝都知道，就是我们家旁边的俱乐部也是可以游泳的，也很方便。但是我们这个姐妹呢，她请了几个教练，三个还是四个，然后只教我们几家的小孩。刚好呢，小朋友们一起玩也特别开心，也特别玩得来。这个地方呢，是他们家就是买的房子，像度假用的，平时自也不来住，就是偶尔可能在自己家里待腻了，然后到这个酒店的房子来住一住这样子。在这边的公寓不是很多。
都是小别墅比较多，或者是小小的一个房子，因为他们这里的土地呢是永久的产权，所以大家都爱买地自己盖啊，或者是买小别墅已经盖好的这样的。像公寓呢，要么是拿来投资出租的，要么就像他们家拿来。啊，就是偶尔度个假用的。其实，在这边生活久了的中国朋友，我看他们也是非常会享受生活。周末呢，如果不去周边玩，就在这里开个酒店，叫 staycation， 也挺好的，劳逸结合。平时呢，辛苦努力的工作，呃，周末呢，该享受生活就享受。你要干嘛？那你来吃好了。你冷不冷？啊？嗯。丽丽，你有没有谢谢阿姨？谢谢。哎呀，这么多好吃的，太多了。哦呦呦，豆呢？对呀，要不要？豆呢？吃的。今天吃第几个了？这个是第二个。好吃。好吃。好,好好，谢谢谢谢。这一眼看上去，这么多人，除了教练，都是我们一起的，其实还蛮好的。他们可以一起学，然后还可以一起玩。这个是新学的，以前不会这样游，以前只会狗爬式的往前游。这个边上的是爱丽丝的好姐妹，已经她学了一段时间了，所以她游的挺好的，游的特别好，我觉得。两个都吃完啦？啊？菲利，你两个都吃完啦？你有两千给我看一下好不好？啊？这个是叫天堂鸟，反正热带的花就是一年四季都开。这个黄色的花我不知道叫什么名字，但是遗憾的呢，就是没有冬天，没有春秋，它一年四季除了热就是热，然后就是雨季、旱季。这个小区配套还挺全的，这个是打球的地方，这个是健身的，里面还有蒸桑拿呀，还可以泡澡的呀，反正各种配套都挺全的。因为大家都不爱买，我想他可能是把各种配套都齐全了，以这个来就是吸引别人吧。这个游泳池呢是在七楼，如果我们平时在家的话是看不到这样的景的，然后在七楼的看下去的话。好像看上去还挺好的，我不知道是不是因为这边都规划的比较好，还是怎么样子，看上去还不错。他们几个小朋友，你看一起并排这样往这边游。小朋友们在游泳，然后平时呢，我们几位妈妈就坐在这里聊聊天呀、啊，有的时候吃点东西什么的。热带就是小朋友们的天堂，他们游完泳了，这边还可以再玩一下，几个人又过这边来玩了。
。这里的夜景看的也不错，它这里呢，基本上晚上五点多。六点左右天就已经黑了，我们呢也要回家了。那今天的视频就到这吧，谢谢大家，拜拜。